ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் போர் டு ஜோர் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ரெயின்போ கேக் பேக்கரியில் பண்ணுற மாதிரி ஸ்பாஞ்சியாக ரொம்ப சாஃப்டாக எப்படி வீட்லேயே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவில் போகலாம் ஃபஸ்ட் மூணு எக்கு ஒயிட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் வெள்ளைக்கரு மட்டும் எடுத்துட்டு நல்ல ஒரு பீட்டரில் பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வெள்ளையாக நுர வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகர் பவுடர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த மக்ரூன்ஸ்க்கு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸ்டிஃப் ஸ்னிஃப் பீக்னு சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ணி அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது மைதா ரெண்டு கப் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா ஜலிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த முட்டையோட வெள்ளைக்கரு கூட ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு நல்லா கலந்துக்கோங்க அதில் ஆஃப் கப் ஆயில் குக்கிங் ஆயில் தான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கேடு ஒரு கப் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க கூடவே முட்டையோட மூணு மஞ்சள் கருவியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் பவுடர்ட் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க கெட்டியாக எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம நல்லா கலந்தாச்சு உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வரலனா நீங்கள் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துக்காதீங்க அதுக்கு பதில் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த மாதிரி வரலனா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா தேவையில்லை அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா அசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க பேட்டரோட நல்லா கலந்துக்கிட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது இதை ஈக்குவலாக ஆறாக பிரிச்சுக்கோங்க ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி கேக் சைஸ் மாறிடும் ஒவ்வொரு கலருக்கு நம்ம கலர் ஆட் பண்ணிடலாம் கடான் கலர் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இதை ஒன்று ஒன்றா பேக் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் நான் இன்றைக்கி ஓவனில் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு எல்லா கலரையும் பேக் பண்ணிடுறேன் ஒவ்வொரு கலராக வச்சு நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக வச்சு பேக் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் எல்லாமே ஈக்குவல் சைஸில் இருக்கணும் மேலே கீழே நெருக்கூடாது அப்புறம் நமக்கு அதை க்ரீம்லாம் போட்டு டிசைன் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் இப்போ நம்ம விப்பிங் க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் விப்பிங் க்ரீம் நான் எடுத்துக்கிறேன் இன்றைக்கி அதை நல்லா எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுலேயும் சுகர் பவுட்ரு ஆட் பண்ணிக்கிட்டே பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் நல்லா கெட்டி ஆகிட்ட பிறகு டக்குன்னு நீங்கள் பீட்ரு ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இல்லாட்டி ரொம்ப அடிச்சிட்டிங்கன்னா வெண்ணையாகிடும் அது ஸோ நல்லா ஸ்னிப் பீக் அந்த க்ரீம் பதத்துக்கு வந்ததும் நீங்கள் டக்குன்னு எலக்ட்ரிக் பீட்ரு ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு கப் பவுடர்ட் சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப பீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்
இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி எடுக்கும் போது அந்த பீட்ரோட க்ரீம் ஒட்டி வந்ததுன்னா கரெக்டான பதம்னு அர்த்தம் ஸோ டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக்கு டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து பேஸ்க்காக ஒரு பிளேட்டை இப்படி திருப்பி வச்சுக்கிறேன் பேஸ்க்கு அதில் லைட்டாக ஒரு விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட் லேயர் வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலாக எடுத்துக்கிறேன் க்ரீம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சிலிகான் ஸ்பேச்சுலா கொஞ்சமாக விப்பிங் க்ரீம் போட்டு ஃபஸ்ட் லேயர் கேக் நான் வயலட் கலர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வயலட் கலர் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஈவனாக விப்பிங் க்ரீம் சாரி அதுக்கு முன்னாடி சுகர் சிரப் போட்டுருங்க சுகர் சிரப்னு ஒன்றே எதுவும் பயந்துடாதீங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு கப் பாய்லிங் வாட்டரில் அரை கப் சுகர் ஆட் பண்ணி அந்த சக்கரை கரைஞ்சதோ ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிடும் அதை இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு அந்த பாட்டில் கார்க்கில் நான் ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்காக அவ்வளோதான் சுகர் சிரப் கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சம் விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த லேயர் அதே மாதிரி சேம் சுகர் சிரப் போட்டு திரும்ப விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணி எல்லா கலர்ஸையும் ஆறு கலர்ஸையும் நம்ம சேர்த்து ஃபுல்லாக விப்பிங் க்ரீம் போட்டு கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே விப்பிங் க்ரீம்லாம் போட்டு ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நம்ம ஈவனாக அந்த ஸ்பேச்சுலா வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு இது இல்லைன்னா நார்மல் நைஃப் ஒரு பெரிய நைஃப் எடுத்து கூட இந்த கேக் ஹைட்டுக்கு இருக்கிற நைஃபில் கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்படி ஈவனாக ஆகலைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரீஸரில் கொண்டார வச்சுடுங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் சில்லாக சில்லாக இருக்கும்போது நீங்கள் அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கும் ஓகே த லாஸ்ட் பார்ட் ஹாப்பி பர்த்டேனு எழுதுற டைம் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஐசிங் கலர்ஸில் வந்து எழுதுறதுக்காக இதெல்லாம் வெளியில் வாங்கியிருக்கேன் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல வீட்லேயும் நீங்கள் மெஹந்தி கூண் மாதிரி பண்ணி அந்த விப்பிங் க்ரீமில் கல கலர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம அவ்வளோதான் நம்ம கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இங் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எப்படி வேணால் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக வந்தது கேக் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது உங்கள் எல்லோரையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் பை பாய் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டட்டா